হেভি ইন্ডাস্ট্রি বা লাইট ইন্ডাস্ট্রি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রির জন্য অ্যাকচুয়ালি নিউমাটিক এবং অটো ইনজেকশন সিস্টেম সেই সাথে হাইড্রোলিক সিস্টেমের আবির্ভাব হতে আমাদের এনার্জি কনজামশনের উপরই বড় একটা চাপ কমে গেছে সুতরাং একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমাদেরকে অটো ইনজেকশন মেশিন রাবার প্রসেসিং প্লাস্টিক প্রসেসিং এই জাতীয় ইন্ডাস্ট্রিতে অটো ইনজেকশন ব্যবহৃত হয় এখানে নিউমাটিক অপারেশন ইউটিলিটি সোর্সে নাইট্রোজেন স্টিপ এয়ার হট ওয়াটার কোল্ড ওয়াটার এমনকি আরও অনেক ইউটিলিটি থাকতে পারে কোনো কোনো জায়গায় এয়ার প্রেশার ইউজ করা হয় বাট অটো ইনজেকশনের জন্য সলিনেট অপারেশন ডায়াফ্রাম অপারেশন রাবার প্রসেসিং এবং প্লাস্টিক প্রসেসিং এর তুমুল পরিবর্তন এটি একটি সিএট ইন্ডাস্ট্রি এখানে রাবার প্রসেসিং এ কিউর ইনজেকশনটা দেখানো হচ্ছে সিএট ইন্ডিয়ার একটা লার্জেস্ট কোম্পানি এরা ছোট থেকেও বড় বিভিন্ন ধরনের টায়ার করে থাকে এই মোল্ডিং সিস্টেম দেখছেন এটা হলো অ্যাপলো টায়ারের প্রেস এরিয়া এখানে অটো ইনজেকশন করা হয় অটো কিউরিন সিকুয়েন্স যদি সিক্সটি মিনিট হয় সিক্সটি মিনিটে বিভিন্ন ইউটিলিটিকে অটো ইনজেক্ট করা হয় নিউমেটিক এবং ডায়াফ্রামের মাধ্যমে সেটা আমরা লাইভ প্যানেলের মধ্যে দেখব এই যে পুরো সিকুয়েন্স কিভাবে সম্পূর্ণ হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে কি আছে সে লাইভটা আমরা দেখব এটা পার্ট টু প্রথম পার্টে আমরা দেখেছিলাম কিছু মেশিনারিজের ভিডিও আপনি চাইলে প্রথম পার্টটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন রাবার প্রসেসিং এর এটা একটি বড় অ্যাপ্লিকেশন অটো ইনজেকশনের এই যে অটো আনলোডিং হলো লোডিং হলো কনভেয়ার হয়ে প্যানেলে চলে যাচ্ছে তো চলুন আমরা দেখি যে এই অপারেশনের কন্ট্রোলিং কি আছে ভিজুয়ালি নিচের অংশটা নিউমেটিক অপারেশনের জন্য যদি প্রাইমারি ডোর ওপেন করি এইটা হলো অটো মোশনের জন্য এটা ইন্ডিকেশন সিস্টেম করছে এটা লিমিট সিস্টেম প্যানেলকে লাইটিং করার জন্য এখানে সুইচিং করা হয়েছে সুইচিং ডিভাইস গুলো এখানে দেখানো আছে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ব্রিফিং দিব এইটা একটা এইচ এম আই বেশি বেশি এই সেই এইচ এম আইটি সুইচিং ডিভাইস গুলো প্রেশার মনিটরিং সিস্টেম প্রেশার মনিটরিং গেজ গুলো এখানে দেওয়া আছে যে যে ইউটিলিটি সেই গেজ গুলো ওখানে শো করে তো নিচের অংশটা প্রথমে হলো এটা হলো নিমাটিক অপারেশনের জন্য যেটাকে এই অটো মোশন প্যানেল থেকে ওয়ারের মাধ্যমে অপারেট হয়েছে ফার্স্ট আমরা দেখি এটা পাওয়ার সেকশন পুরোটা পাওয়ার প্রথমে ডিপিতে সোর্স নেওয়া হলো কন্ট্রোলিং এর জন্য ইন্ডিভিজুয়াল সোর্স এখান থেকে বের হয়ে গেল এইটা যদি কমিউনিকেশন করতে হয় ল্যাপটপের এখানে এটা পাওয়ার রাখা আছে এটা ইএমআই ফিল্টার কন্ট্রোলিং এর যে ফেসটা ইউজ করা হয়েছে সেই ফিল্টার নয়েজ ফ্রি করার জন্য এটা ব্যবহার হয় এটা এস এমপিএস পাওয়ার সাপ্লাই এটা টু টোয়েন্টি ইন হয়ে চব্বিশ ভোল্ট আউট হবে চব্বিশ ভোল্টে কন্ট্রোলিং করা হবে যেমন রিলের কমন তারপরে পিএলসি সুইচিং পিএলসি আউটপুট কমন এগুলো এখান থেকে ব্যবহার হবে চলে আসুন পিএলসিতে এটা কিউ সিরিজ একটি পিএলসি মিটসি বিশিল তানের দুই সাইডটা হলো অ্যানালগ এটা কিউ সিপিউ জিরো টু আর কি জে সিপিউ এটা ইনপুট কার্ড এগুলো আউটপুট কার্ড অ্যানালগ কার্ড দুইটা ইউজ করা হয়েছে এখানে এই দুইটা অ্যানালগ কার্ড হ্যাঁ এই ওয়ারটা দিয়ে এই যে কানেকশন গেছে এটা পাওয়ার সাপ্লাই এটা মেন সিপিউ এই ওয়ারটা চলে গেছে এই যে ইনপুট দুইটা কার্ড আছে এখানে এটা আউটপুট চারটি কার্ড আছে আউটপুট কিউ ওয়াই টেন যেটা আউটপুট থেকে চলে এসেছে ফিউজ হয়ে ফিউজ কেন ইউজ করা হয়েছে কারণ লোড সাইডে ম্যাক্সিমাম যেহেতু ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স শর্ট হয়ে যায় জন্য ফিউজ ইউজ করা হয়েছে দেখেন একটা টার্মিনাল ব্লকের মতো দেখায় কিন্তু এটা একটা অ্যাকচুয়ালি ফিউজ এই ফিউজ থেকে ডিরেক্ট চলে যাবে রিলের অপারেশনে 
সুতরাং রিলের আউটপুটে কোনো শর্ট থাকলে ফিউজটা কেটে যাবে এই জন্য সেফটি হিসেবে ফিউজ ইউসে এইটা হলো রিলে কার্ড আসলে ইন্ডিভিজুয়াল সেকশন রিল ইউজ করার কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে এটা ইনপুট সাইডটা হলো পিএলসি থেকে সরাসরি সিপিইউ হয়ে ফিউজ হয়ে এসেছে এই সাইডটা আউটপুট এটা চলে গেছে টার্মিনাল ব্লকে এই টার্মিনাল ব্লক থেকে নিউমেটিক অপারেশনের জন্য সলিন্ডারি পাওয়ার ইন্ডিকেশনের পাওয়ার বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে এটা ইনপুট এখান সুইচিং এর যত ডিভাইস এখানে এসেছে এক্স অ্যাড্রেস করা হয়েছে কারণ বেশি বেশিতে এক্স অ্যাড্রেস করা হয় এখানেও কিছু ফিউজ আছে এই জায়গাটা কিছু টার্মিনাল যেটা ইনপুট করা হয়েছে সুইচিং থেকে রিলে কার্ড হয়ে টার্মিনাল বক্স হয়ে এই কর্নার দিয়ে কেবল গ্ল্যান্ড হয়ে চলে গেছে মেইন অপারেশন প্যানেলে নিউমেটিক প্যানেলে কিছু কেবল গেছে ডান সাইড দিয়ে এই যে দেখছেন কেবল গ্ল্যান্ড করা গ্ল্যান্ড দিয়ে চলে গেছে আউটপুটে যেখানে আউটপুট ডিভাইস ইনস্টল করা হয়েছে নিচে চেম্বারে এগুলো সব ইনপুট সুইচিং বিভিন্ন অ্যাড্রেসিং করা হয়েছে আর এইটা হলো মেইন এইচ এম আইটা যেটা জিএস অপারেশন জিটি ডিজাইন থ্রি এই সফটওয়্যার দিয়ে করতে পারবেন জিএস টু ওয়ান জি ওয়ান জিরো যারা কাজ করেছেন তারা জানেন আর পিএলসিটার অপারেশনের জন্য জিএক্স ওয়াক্স টু এইটা গ্ল্যান্ড হয়ে নিচের দিকে চলে আসলো এই যে কিছু কমিউনিকেশন আউটপুট এখান থেকে জ্যাক হয়ে গেছে টার্মিনাল ব্লক লাগে নিয়ে জন্য ঠিক একইভাবে এই সাইডটাও গ্ল্যান্ড হয়ে নিচে এসেছে পাওয়ারটা হ্যাঁ দিয়ে বিভিন্ন সলিনেটে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে এই যে সলিনেট সলিনেট অপারেশন সম্পর্কে আমরা জানি যেটা ইলেকট্রিক কয়েলের মাধ্যমে এই যে ইলেকট্রিক পাওয়ার দেওয়ার পরে এই নবটাকে প্রেস করবে একটা ভালো ওপেন হবে একটা ক্লোজ হবে ইনপুটে একটা থাকবে এগুলো হলো আউটপুট গ্যাং ওয়েতে একটা ইনপুট দেওয়া আছে এটা আউটপুট হয়ে টার্মিনাল হয়ে চলে গেছে ডায়াফ্রাম অপারেশনে এই যে এখানে সমস্ত আউটপুট গুলো দেখা আছে তো সলিউড আউটপুট হয়ে ডায়াফ্রাম অপারেশন হয়েছে এখানে দেখছেন একটা গ্যাং হয়ে ইনকামিং একটি পুরো প্যান্ডেলের আউটপুটটা নিচ দিয়ে চলে গেছে ডায়াফ্রাম অপারেশনে এটা ইনকামিং একটি দেখছেন যেমনটা দেখলেন সলিনেট অপারেশনের অ্যানিমেশনটা একটু ইউটিউবে আপনারা দেখে নেবেন গ্যাং ওয়ের একটা অপারেশন একটা ইনপুট এয়ার আসছে একটা দিয়ে আর সলিনেটকে কন্ট্রোলিং করার পরে এটা আউটপুট হয়েছে এটা পুরো আউটপুট হয়ে চলে গেছে ডায়াফ্রাম অপারেশনের জন্য ওকে সো এটাই হলো নিউমেটিক অপারেশন যার একটা গ্যাং ওয়ে থাকবে ইনকামিং একটা থাকবে সলিনেট পাওয়ারের মাধ্যমে এই যে পাওয়ারটা এদিক দিয়ে এসে সলিনেট কো অপারেট করেছে সলিনেট যখন অ্যাকচুয়েট হবে তখন এর আউটপুট এয়ারটা চলে যাবে গ্যাং ওয়ের এয়ারটা চলে যাবে টার্মিনাল ব্লক হয়ে চলে যাবে একেবারে ডায়াফ্রামে ডায়াফ্রামও আমরা দেখবো একটু পরে এটা একটা ইনপুট অ্যানালগ দেওয়া আছে এয়ারের প্রেশার যদি কম থাকে এখান থেকে একটা সিগন্যাল দেওয়া আছে তাহলে মেশিন অপারেট হবে না এটা একটা সিকুয়েন্স ইউজের জন্য ব্যবহার হয়েছে এখানে মেইন ইনকামিং পাওয়ারটা দেখ এয়ার সোর্স দেখাচ্ছে এখন ভাল পোক এই জন্য জিরো এইটা অ্যানালগ অ্যানালগ কার্ড আপনারা জানেন তিন ধরনের হয় ফোর ওয়ার থ্রি ওয়ার টু ওয়ার এর জন্য একটা ভিডিও আছে আমার পিআইডি কন্ট্রোলিং এর জন্য এগুলো ইউজ করতে পারেন পিআইডি টিউনিং যেভাবে করবেন তো এয়ার প্রেশারের মাধ্যমে একটা অ্যানালগ আউটপুট দিবে সে ফোর টু টোয়েন্টি মিলিয়াম সেই ফোর টু টোয়েন্টি মিলিয়ামকে আপনি সিকুয়েন্সে ইউজ করতে পারবেন ওকে এই হলো এটা মিটার গুলো শো করে যেটা ফ্রন্ট সাইডে ইন্ডিভিজুয়াল এটা মেন সোর্স এয়ার সোর্স এয়ারের প্রেশার কত রাখবো সেটা রেগুলেটর ইউজ করা হয়েছে প্রেশার রেগুলেটর সো ডায়াফ্রামে যে এয়ারটা ইউজ হবে সে এয়ারটা মনিটরে দেখানোর জন্য ওই দিক দিয়ে গেছিল আর এইটা হলো মেইন ডায়াফ্রাম অপারেটর জন্য বাইর ছাইডে গেছে এই যে প্যানেল হয়ে বের হয়ে এভাবে সিকুয়েন্স অনুযায়ী ইন্ডিভিজুয়াল সলিনেট যখন ধরবে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল লাইনটি অ্যাকচুয়েট হবে এবং এই ডায়াফ্রামকে অপারেট করবে এই যে এখানে সে জাঙ্ক এখন একটা নিউমেটিক অপারেশন দেখুন কিভাবে ডায়াফ্রামকে ওপেন করছে এই প্লেটটা যখন এয়ার ইন হবে এয়ার ইনসার্ট হবে তখন এই ভালকে ক্লোজ করে দিবে
এয়ার ইন হলো দুইটা চেম্বার এখানে একটা ইন একটা আউট চেম্বার এই ভালটাকে অপারেট করবে যখন এয়ার ইন হবে लाइन खुले जाएमेटिकेशन सो निटिक डायफ्रामेट हो डायफ्राम केपारेट कर সলিউনেট কখনো ডায়াফ্রাম কপারেট করে না সে তার সলিউনেট কপারেট করে সলিউনেট এর গ্যাংওয়েতে বারে যে প্রেসার থাকে সেই প্রেসারটা এই দিক দিয়ে ডায়াফ্রাম কোপেন করে দেয় ডায়াফ্রাম এর আউটপুট এক এজ এ ব্রিজ আর কি ব্রিজের মতো সো প্রত্যেকটা গ্যাংওয়ে প্রত্যেকটা গ্যাংওয়ে কে অপারেট করেছে সলিউনেট দিয়ে এখানে কিন্তু অনেক হিট 190 ডিগ্রি পর্যন্ত আসতে পারে ইনসুলেট না থাকলে इनजेक्ट करते मोल्डे इन दिएिंग सोर्स देखें इन्सुलेट कर थैंक मैगनेटिक इनकामिंग उटपुट चले जाए टर्मिनल ब्लक निर्दिष्ट मोटर से रिले चले मोटर दिखे से सदा गोल रेंज अपन देखें एखान रेंज टाइमेट कर रेंज अपनी प्रयोजन मत सिलेक्ट कर तो अभारलोड थे मैगनेटिक कन्टैक्ट कत पावर दीचे से अभारलोड 
রেগুলেট করবে তারপরে টার্মিনাল ব্লক হয়ে মেইন মেশিনের দিকে যাবে এই টার্মিনাল ব্লক ইন্ডিভিজুয়াল কন্টাক্ট থেকে বের হয়েছে কিছু সুইচিং এর জন্য ইনপুট হিসেবে ব্যবহার হয়েছে আপনারা জানেন পিএলসি এর মিটসুবিশি এর ক্ষেত্রে ইনপুটে এক্স ইউজ করা হয় আউটপুটে ওয়াই এই একটা রিভিউ মেইন পাওয়ার মেইন প্যানেল এটা একটা ট্রান্সফরমার ইউনিটি অথবা যেখানে 380 ইনপুট হয়ে আউটপুট 220 যেখানে নিউট্রাল থাকে না ওই জন্য নিউট্রাল হিসেবে ইউজ করার জন্য আর এই মেইন অপারেশন এখানে 16টা মোটর আছে थैंक यू आशा कर